，闪电芦苇、电系刮痧小能手，也就能欺负一下小鸡子子。电鳗香蕉也是电系刮痧小能手，当然指的是普攻。人家大招还是数一数二的厉害，都是普攻及其刮痧的电系植物，它们之间差距会有多大？一到四阶究竟谁更强？本期就来测评解读一番。如喜欢这个系列，就三连支持一下。这对全职带娃的奶爸老庄非常重要，万分感谢。他们职业都是远程输出。芦苇冷却五秒，电鳗香蕉冷却十五秒，芦苇阳光一百二十五，电鳗香蕉阳光一百二十五。接下来看看技能测评和实战成绩。一阶芦苇的基础能力，前方三行有僵尸时，它会以一定的频率发射电流，攻击范围内最靠左的僵尸，并在攻击后建设最多三个僵尸。来看看它的实战成绩。一阶植物打四阶僵尸，参赛僵尸是埃及三人组。实战过程，希望耐心看完。很多小伙伴问我哪里可以玩植物大战僵尸，左下方的小手柄里就可以直接下载这款游戏。可以看到，在没有巨人的情况下，挑战失败，还有八个僵尸没消灭。一阶电鳗香蕉的基础能力，它的打击范围是右侧四格，它会旋转身体，释放身上的香蕉皮电鳗，向前移动到攻击范围最远处后返回本体，往返期间对接触到的僵尸造成伤害。这种群体电疗僵尸的感觉还是蛮爽的。嗯、来看看电鳗香蕉的实战成绩。电鳗香蕉也是挑战失败，不过消灭的僵尸比芦苇多，因此一阶对决电鳗香蕉加一分。目前得分零比一。二阶芦苇的特性是高能闪电，电流命中敌人后有百分之七的概率麻痹他一秒。芦苇身体变成红色，说明此次电流有麻痹效果，同时电流也是红色的。来看看实战成绩，二阶植物打四阶僵尸，一阶对决都惨败，二阶对决僵尸难度不增加。芦苇还是挑战失败，剩下三个僵尸没消灭。二阶电鳗香蕉的特性是电鳗加强，电鳗香蕉的攻击距离增加一格，可以打击前方五格内的僵尸了。同时释放的电鳗移动速度增加百分之二十。来测试一下二阶电鳗香蕉的成绩。梅开二度，电鳗香蕉也是挑战失败，并且五条线路都失败。闪电芦苇好歹还通关了一路，因此这两分给到闪电芦苇，目前得分二比一。接着是三阶芦苇的特性是过载电流，打到僵尸麻痹效果的概率提升至百分之十五。简简单单一句话就总结完了它的三阶技能效果。来看看它的实战成绩：三阶植物打四阶僵尸，这次增加了一组龙骨僵尸，我们看看成绩会如何。闪电芦苇耗时约四十一点一秒通关，损失二十六个植物。三阶电鳗香蕉的特性是电鳗升级，电鳗香蕉的攻击距离再次增加一格，可以打击六格内的僵尸，同时电鳗移动速度再次增加百分之二十。来测试一下三阶电鳗香蕉的成绩。电鳗香蕉耗时约十七点一秒通关，损失三十五个植物。芦苇通关慢，香蕉损耗多，这次各加三分。目前得分五比四。四阶芦苇种植时有百分之五十的概率释放大招，大招效果生成一个持续十五秒的小雷云攻击僵尸，装扮效果小雷云变成超大雷云，可以攻击场内的多个目标。来看看实战成绩，四阶植物打四阶僵尸，这次增加了一组埃及巨人和一组机械路障僵尸。在一个大招的加持下，闪电芦苇挑战失败。四阶香蕉种植时有中概率释放大招，大招效果是掏出号角，召唤一只超级大电鳗，穿透前方一行距离，可以秒杀路径上的中小型僵尸，对不能秒杀的僵尸造成伤害。装扮大招，召唤更加强大的电鳗，可对无法秒杀的僵尸造成更高的伤害。来测试一下四阶电鳗香蕉的实战成绩。
这里电鳗香蕉忘记放大招了，不过忘记放大招的实战成绩也比芦苇强，因此这四分给到电鳗香蕉。氪金植物和刮痧绿卡植物打得有来有回，感谢陪伴，我们下期再见。